சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அரசியல் கட்சிகளில் எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கு என்ன ஒரு தனி அடையாளம் இருக்கு அது தனித்துவமாக தன்னை அடையாளப்படுத்தி மற்ற இஸ்லாமிய அரசியல் கட்சிகள் போல இல்லாமல் பொதுவெளியில் எல்லா சமூக மக்களோடும் இணைந்து எல்லா சமூக பிரச்சனையும் முன்னெடுத்துவதில் போராடுவதில் எஸ்டிபிஐ கட்சி முதன்மையாக இருக்கிறது நான் அறிந்தது எல்லோரும் அறிந்தது அதுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக இன்றைக்கு விருதுகள் எல்லாமே விற்பனைக்கு வந்துவிட்ட சூழலில் உண்மையான கலைஞர்களை உண்மையான திறமையானவர்களை சாதனையாளர்களை தேடி விருது கொடுக்கிறது என்பது அரிது தான் நம்ம ஊரில் சொல்கிற மாதிரி உருவான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம்ன்ற மாதிரி இந்த விருதுகளின் தரம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது இந்த அரங்கத்தில் முதல் விருதாக மாணவர் சிவசூரியா பெற்ற விருதே சாட்சி அவருடைய சாதனையும் அரங்கத்தில் அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்போம் மற்ற வகையில் மேடை பேச்சுகளில் பேச்சுக்களை விட இன்றைய காலகட்டத்தில் முழக்கங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதாக தேவைப்படுகிறது அந்த வகையில் சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தையும் இந்திய அரசியலையும் புரட்டி போட்ட முழக்கங்களான தமிழ் வாழ்க வாழ்க பெரியார் அம்பேத்கர் வெல்க தமிழ் தேசியம் இறைவன் மிகப்பெரியவன் நன்றி எஸ்டிபி கட்சியின் பதினோராம் ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு இங்கு நடைபெறுகின்ற இந்த முப்பெரும் விழாவின் தலைவர் கட்சியின் மாநில தலைவர் அருமை சகோதரர் நெல்லை முபாரக் அவர்களே வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கின்ற மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு உமர் பாரூக் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் எனக்கு முன்னால் வரையிருந்து வாழ்த்தியை சென்றிருக்கின்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதுபெரும் தலைவர் வேற்பிற்குரிய ஐயா நல்லக்கண் அவர்களே நிகழ்வில் வருகிறந்து வாழ்த்திருக்கின்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் அருமை நண்பர் டி டி வி தினகரன் அவர்களே வர இருக்கின்ற சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மேற்பிற்குரிய அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்களே எனக்கு பின்னால் வாழ்த்திருக்கின்ற எஸ்டிபி கட்சியின் தேசிய துணைத் தலைவர் வாய்ப்புமிகு நண்பர் தகலான் பாகவி அவர்களே நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் ஹாரோன் அவர்களே முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் நிஜாமுதீன் அவர்களே தோழர் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியன் முகமது இஸ்மாயில் அவர்களே ஏனைய தோழமை அமைப்புகளின் தோழர்களே எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எஸ்டிபி கட்சி வழங்குகின்ற இந்த விருதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தங்கள் ஆற்றிய இந்த சமூக பணிக்கு ஒரு அரசியல் பேரியக்கும் ஒரு விழாவை நடத்தி அந்த விழாவில் இந்த விருதுகளை வழங்கி சிறப்பு செய்கின்ற இந்த தருணத்தில் அந்த விருதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மேன்மையோடு வருகின்ற அமர்ந்திருக்கின்ற உலக தமிழர்களின் தலைவர் வாய்ப்பிற்குரிய ஐயா பழ நெடுமாறன் அவர்களே ஐயா சக்திதாசன் அவர்களே மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர் அருமை சகோதரர் சுகுமாரன் அவர்களே நம்மாழ்வார் விருதை பெற இருக்கின்ற தோழர் பியூஷ் மானுஷ் அவர்களே கவிக்கோ விருது வர இருக்கின்ற வாய்ப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் புரிய ஐயா ஈரோடு தமிழன் பண் அவர்களே இருபத்தைந்து ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பாக இன்றைய முஸ்லீம் அரசியல் கட்சிகளும் சரி இயக்கங்களும் சரி பேச துணியாத விஷயங்களை பேசிய போராளி பழனிபாபா அவர்களின் விருதை பெற இருக்கின்ற எங்கள் போராளி சகோதரர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களே தான் சார்ந்திருக்கிற துறை திரைத்துறை இருந்தாலும் அதுலேயும் சமூக நீதிக்கும் சமத்துவத்துக்கும் ஓங்கி குரல் கொடுக்கின்ற இயக்குனர் அமீர் அவர்களே எழுத்தாளர் நூருல்லா அவர்களே ஒரு ஆக சிறந்த ஒரு பண்பாளரை ஒரு மாணவரை ஒரு எதிர்கால தலைமுறைக்கு தலைவனை ஒரு விஞ்ஞானியை உருவாக்கி தந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் தன்னுடைய இறுதி இலக்கை மிக நேர்த்தியாக எடுத்து வைத்த அருமை மாணவர் விஞ்ஞானி சிவசூரியா அவர்களே வழக்கறிஞர் கஜபதி ராய் ஆம் எஸ்டிபி கட்சி போன்ற 
ஒடுக்கப்படுகின்ற அமுக்கப்படுகின்ற ஆதிக்க அரசை எதிர்க்கின்றவர்களுக்கும் வாதாடக்கூடிய எங்களை போன்ற போராட்டக்காரர்களுக்கும் வாதாடக்கூடிய விருதை பெற இருக்கின்ற அவருடைய அவருடைய சார்பாக பெற்றிருக்கின்ற வழக்கறிஞர் லஜபதி ராய் அவர்களே ஒரு மிகச்சிறந்த கடின உழைப்பால் இன்றைக்கு தொழிலாளராக உயர்ந்திருக்கின்ற அப்துல் அமீத் அவர்களே இங்கு மிகச்சிறந்த ஒரு தன்னுடைய பணியின் போது நடந்தவர்களை நடப்பவர்களை நாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு குறிக்கோளுடன் லட்சியத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை நாளைய தலைமுறைக்கு விதைத்து அமைந்திருக்கின்ற முன்னாள் அரசு உயரதிகாரி சதக்துல்லா அவர்களே சிறந்த மார்க்கறிஞர் ஜைதுல் ஜைதுல்லாதின் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற எஸ்டிபி கட்சியின் மாநில மாவட்ட ஒன்றிய நகர நிர்வாகிகளே சென்னை மாநகரத்தினுடைய அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களே இறுதியாக நன்றி உரையாற்றிருக்கின்ற அருமை நண்பர் அமீர் ஹம்சா அவர்களே இந்த நிகழ்வில் என்னோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் அருமை சகோதரர் வேணுகோபால் உள்ளிட்ட தோழர்களே பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் சார்பாக வருகை அமைந்திருக்கின்ற தோழர்களே தாய்மார்களே பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக நண்பர்களே சமய பெரியவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ்டிபி கட்சி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏதாவது ஒன்றை மிக வித்தியாசமாக செய்யும் அதுவும் மிக நேர்த்தியாக செய்யும் அதுவும் மிக அழகாக செய்யும் அதுவும் மிக ஒழுங்காக செய்யும் இந்த ஆண்டு அதை மிக ஒழுங்காகவும் அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் சீரமைக்காக என் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்கள் எனக்கு தெரிந்து அரசியல் கட்சிகள் தமிழ் சமூகத்தின் ஆளுமைகளை அழைத்து அவர்களை கௌரவித்து அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது அரிதும் அரிதான காட்சி ஆனால் அந்த காட்சியை தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இயக்கங்கள் அல்லது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒன்றிரண்டு அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றன பெரியாரிய இயக்கங்கள் செய்யும் ஆனால் இன்றைக்கு எஸ்சிபி கட்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசியல் கட்சி தமிழ்நாட்டில் சமகாலத்தில் சமகாலங்களில் எந்த ஒரு நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் அந்த நிகழ்வுகளில் எஸ்சிபி கட்சியின் பாதிப்பும் பங்களிப்பும் இல்லாத சூழல் தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்பதை மிக அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த மேடையில் வீற்றிருக்கிற அனைவரும் மத சார்பின்மைக்கு எதிராக மத வெறிக்கு எதிராக பாசிசத்துக்கு எதிராக ஒன்று கூடுவார்கள் குறிப்பாக இந்திய நாட்டின் பிரதமராக பொறுப்பேற்றிருக்கிற நரேந்திர மோடி அவர்களின் பாசிச அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக போராடுகின்ற போர்க்குணம் கொண்ட ஆக சிறந்த தலைமைகளை அழைத்து விருது வந்து பாராட்டுகிற இந்த வேளையில் எஸ்டிபி கட்சி கடந்த கால நண்பர்களையும் மறக்கவில்லை தற்போதைய தேர்தல் கால கூட்டணி நண்பர்களையும் மறக்கவில்லை என்னை கூட ஜெகலான் பாகதி அவர்கள் அழைக்கின்ற போது சொன்னார் அண்ணன் டி டிவி திரகரன் வருகிறார் உங்களுக்கு ஒன்றும் சங்கடம் இல்லையே என்று எனக்கு ஒன்றும் சங்கடம் இல்லை நான் அம்மையார் ஜெயலலிதாவோடு கூட்டணியில் இருந்தபோதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தோழமை பூண்டவர்களையும் கைகோர்த்து நான் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைக்காக நூற்று கணக்கான போராட்டங்களை நடத்தினேன் அதில் நீங்களும் கைகோர்த்திகள் கரம் கோர்த்தீர்கள் அதே உணர்வோடு தான் நானும் இன்றைக்கு வருகிற இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக வருகிறேன் இந்த ஒரு நிகழ்வுக்காக ஊரிலிருந்து வருகிறேன் என்று சொன்னேன் ஆனால் காரணம் டிடிவி அவர்கள் வரவில்லை எனக்கு அடுத்த ஒரு தொலைக்காட்சி நேர்காணலுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசர அழைப்பின் காரணமாக நான் உங்களிடத்திலிருந்து இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் மேடையில் வீற்றிருக்கிற மதிப்பிற்குரிய ஐயா நெடுமாறன் உள்ளிட்ட தொழமைகளும் மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற ஏனற்ற தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைகளுக்காக மனித உரிமை செயல்பாட்டுக்காக களத்தில் இறங்கி எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் போராடுகின்ற அரசியல் தலைமைகளுக்கும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் தமிழர் மண்ணில் தமிழர் நிலத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்க அரசுகளின் அடாவடி தனங்களும் அட்டுழியங்களும் சர்வ எந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எத்தனை விதமான ஒடுக்குமுறைகளையும் அடக்குமுறைகளும் நம் மீது ஏவினாலும் கூட அத்தனையும் எதிர்த்து நின்று தமிழர் மண் ஒரு சமூக நீதிக்கான மண் என்பதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் நரேந்திர மோடி அமித்ஷா கும்பல்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த உணர்த்துவதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அடக்குமுறைகளாக நம் மீது கட்டவித்துவிடப்படுகின்றன அடக்குமுறை என்று சொன்னால் இந்திரா காந்தியின் காலத்தில் மிஸ்ஸா காலத்தில் காவல்துறையை கொண்டு நம் மீது திணிக்கப்பட்ட அடக்குமுறைகள் அல்ல நமக்கான வாழ்வுரிமைகள் திட்டமிட்டு பறிக்கப்படுகிறது 
இன்றைய தினம் தமிழ்நாட்டு இருக்கிற ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய எஸ்பி வங்கிகளில் அந்த வங்கிகளிலே நாம் ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தி எடுக்கிற பணம் எடுக்கின்ற போது இத்தனை நாட்களாக பணம் எடுப்பதற்கும் எடுத்த பிறகும் தமிழில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த தகவல்கள் இன்று இனிமேல் தெரிவிக்கப்படாது என்று அந்த நிறுவனம் மறுத்திருக்கிறது ஏற்கனவே சென்னை மண்டலத்தில் பணிக்கு ஆயிரத்தி நானூறு பேரை தேர்வு செய்திருக்கிறது ஒருவர் கூட அதில் தமிழர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் உறுதி செய்யப்படவில்லை சென்னிமலையில் ஆயிரத்தி அறுநூறு அப்பண்டிஸ் ஆக்கி எடுக்கப்பட்ட போது எங்களை போன்றவர்களும் மேடையிலே வீட்டிலிருக்கின்ற ஆளுமைகளும் ஒன்று கூடி எதிர்ப்புணர்வை காட்டி நாம் தட்டி கேட்ட போது நான் ஜி எம் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட போது சிபிஐ விசாரணை கோரிய போது அதற்கு பிறகுதான் இனி தமிழ்நாட்டில் அப்பண்டிஸ் பழகுனர் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் மட்டும் அவர்களை நாங்கள் எடுக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆக ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தமிழர்கள் நாம் இழுத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தையோ நாம் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தையோ நாடி நமக்கான நீதி கோருகின்ற இடத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது சாதாரணமாக நடைபெறுவது அல்ல திட்டமிட்டு நரேந்திர மோடி கும்பல்களால் தமிழர் இலத்தை தமிழர் பண்பாட்டை தமிழர் உரிமையை தமிழர் வாழ்வுரிமையை தமிழருடைய வரலாற்று அத்தனை சோடிகளையும் அழித்துழிக்கிற வேலையை மிக கணக்கச்சகமாக தனது பியூரோக்ரஸி என்கிற அதிகார வர்க்கத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் எங்கே நடைபெறுகின்ற ஒரு மதத்தின் பெயரால் அவர்கள் போடுகிற கொட்டங்கள் அநியாயங்கள் அட்டுயங்கள் அக்கிரமங்கள் வெளியே வருகிறது ஆனால் ஆட்சி அதிகாரத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு இந்திய நாட்டை முழுவதும் ஒரு இந்திய மயமாக்குற சூழ்ச்சிகளும் இந்து மயமாக்குற சூழ்ச்சிகளும் பாடத்திட்டங்களில் மிக தெளிவாக இன்றைக்கு யாரை முன்னிறுத்த வேண்டும் யாரை நாமது இளைய தலைமுறை படிக்க வேண்டும் அப்படி படிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்களா அல்லது இந்து மதத்தை தூக்கி பிடிப்பவர்களா என்பதை எப்படி கொண்டு போய் இன்றைக்கு வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது போல இன்னைக்கு எல்லா பாடத்திட்டங்களையும் அவருடைய கருத்துக்களும் கருத்தியலும் இடம்பெற்றுக் கொண்டு வருகின்றன ஆக இந்த தருணத்தில் எஸ்டிபிஐ தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற எனக்கு தெரிந்து அந்த கட்சி தொடங்கி பதினோரு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைகளுக்காக அது மொழி உரிமையாக இருக்கலாம் இன உரிமையாக இருக்கலாம் பண்பாட்டு உரிமையாக இருக்கலாம் கருத்துரிமையாக இருக்கலாம் தள்ளிக்கட்டு உரிமையாக இருக்கலாம் ஈழத்தமிழ் இனப்பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஹைத்தான் மீத்தேன் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் எட்டு வழிச்சாலையாக இருக்கலாம் கூடங்களும் அணுகளை விரிவாக்கமாக இருக்கலாம் ஏழுவர் விடுதலையாக இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனையிலையும் சிறுபான்மை என்கிற பெயரால் நடத்தப்படுகின்ற ஒரு கட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆதிப்பெறும் தமிழர்களை காட்டிலும் ஒருபடி முன்னே நின்று அடித்தளத்தில் இருக்கிற ஒடுக்கப்படுகின்ற மக்களுக்காக கரம் கோர்ப்போம் கை கோர்ப்போம் எந்த இன்னல்களையும் துன்பங்களையும் தாங்கி நின்று போராடுவோம் என்பதில் சமரசமற்றி இருக்கிற இந்த இயக்கம் இங்கே என்னுடைய அருமை சகோதரர் திருமுருகன் காந்தியாக இருக்கலாம் அருமை நண்பர் அமீராக இருக்கலாம் நாங்கள் பெரும் மதிப்பிற்குரிய போற்றலுக்குரிய ஐயா நெடுமாறன் போன்றவர்களாக இருக்கலாம் இத்தனை ஆண்டு காலமாக இவர்களுடைய உழைப்பு இவர்கள் செய்த தியாகம் நாங்கள் சிறையில் எங்களை அடைத்துக் கொண்டு இந்த உரிமை போராட்டத்திற்கு கொடுத்த விலைகள் அத்தனைக்கும் தமிழக மக்கள் பரிசீலித்திருக்கிறார்கள் அந்த பரிசுதான் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் ஒரு இடம் தேர்தல் நடைபெறவில்லை மீதம் முப்பத்தி ஏழு இடங்களிலும் தமிழ் மக்களின் ஒற்றை உணர்வை நரேந்திர மோடி கும்பலுக்கு தமிழகம் தெரிவித்திருக்கிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாக்குச்சீட்டு அரசியலில் நம்முடைய எதிர்ப்பை நம்முடைய உணர்வை நாம் காட்டிவிட்டு அதிகாரத்தை மட்டும் அவர்களை வரவிடாமல் தடுத்து விட்டோ இவ்வி நாம் என் நமக்கு என்ன கவலை என்று நாம் ஒதுங்கி இருப்போம் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் தற்போது நம்முடைய தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய துறையில் நாற்பது பதவிகள் நாற்பது பதவிகளிலே தாய்மொழி தமிழை தெரியாதவர்கள் ஏன் அண்டை மாநிலம் என்று சொல்லக்கூடிய நெய்பர் ஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட இடமளிக்கப்படாமல் இன்றைக்கு மத்திய பிரதேசத்திலிருந்தும் உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்தும் ராஜஸ்தானிலிருந்தும் பீகாரிலிருந்தும் பணியமர்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நூற்று கணக்கான பதவிகள் தலைமைச் செயலகத்தில் அமர்த்தப்படுகிறது சாதாரண இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வில் அவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் ஆய்வாளர் பணிக்கு அவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் அலுவல் பணிக்கு அவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் ஆக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழக அரசு பதவிகளிலும் சரி மத்திய அரசு பதவிகளிலும் சரி அனைத்து பதவிகளிலும் திட்டமிட்டு மத்திய நரேந்திர மோடி கும்பல்களால் இந்த மண்ணை முற்றுமுதலுமாக கைப்பற்றிக் கொள்வதற்காக தமிழர்களோடு எந்த விடயத்திலும் நாம் நேரடியாக போரிட்டு வெற்றி பெற முடியாது என்பதை தெரிந்து கொண்டவர்கள் அரசு அதிகாரத்தின் ஊடாக இந்த வேலைகளை கச்சிதமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து தமிழர்களத்தை காப்பதற்கு தமிழர் வேலை வாய்ப்பை காப்பதற்கு நாம் ஒன்று கூட வேண்டும் இன்னும் வீரியமான கோபெக் மோடி போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த ஏரி வேலை வந்து ஒரு சுலபமான வேலை இது ஒரு ரொம்ப பெரிய சங்கடமான வேலை எல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் ச
கொஞ்சம் புது அறிவு மட்டும் வேணும் இங்க ஒரு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்ன இருக்குன்னா அனைத்து கட்சிகள் கிட்ட இந்த இந்த தடவை நரேந்திர மோடி வந்து ஆட்சிக்கு வந்தது வந்து அவரோட ஸ்ட்ரென்த்னால எல்லாம் வரவே இல்லை எதிர்கட்சி இங்க வலுவா வேலை செய்யல அதனால தான் வந்திருக்கு சோ எதிர்கட்சி கிட்ட ஒரு வேண்டுதல் இருக்கு நீங்க திருந்துக்கோங்க இல்லாட்டி அவன் திருத்திடுவான் எல்லாத்தையும் நேற்று ஒரு சஞ்சீவ் பட்டுங்கிற ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அவர் எதிர்த்து பேசின ஒரே ஒபிஷியல் விட்னஸ் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தப்பட்டது அமித்ஷாவும் நரேந்திர மோடியும் இந்த நாடை தின்னு சீ ஆகிடுவாங்க நம்ம எல்லாம் உட்கார்ந்து கொஞ்சம் பஜனை பாடிட்டு அப்படியே போயிடுவோம் இந்த அஞ்சு வருஷம் போறது பயங்கர சங்கடமா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாலு வரைக்கும் என்னென்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு நீங்க கண்ணு கூட காண்ட முடியாது அந்த அளவுக்கு சீரழி வரப்போகுது ஸோ கட்சிகள் நீங்க திருந்தினா நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி மக்கள் அவங்க திருத்துவாங்க ஸோ உங்க மேல ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு நாடை காப்பாற்ற இதுக்கு மேல இந்த நாடை காப்பாற்றி அவனும் தமிழகம் எலெக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் சைனை காமிச்சிருச்சு இன்னும் நாடு முழுக்க நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு ரெடியாய் ஜெயிக்க பார்க்கும் நன்றி நெஞ்சில் சுமந்த மாவீர் ஷஹீர் பழனி பாபா விருதனை வழங்குவதில் பெருமிதம் கொள்கிறது தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களுக்கு பணமுடிப்பையும் விருதையும் வழங்கி மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் அவரவர்கள் கௌரவிப்பார்கள் இது ஒரு எங்களுக்கான ஒரு குடும்ப நிகழ்வாக தான் நாங்கள் பார்க்க முடியும் மே பதினாலு இயக்கம் வேற இல்லை எஸ்டிபிஐ வேற இல்லை எல்லாமே ஒரே இயக்கங்கள் தான் நீங்கள் இந்த விருது என்பது என் தனிப்பட்ட ஒருவனுக்காக கிடைத்த விருது அல்ல நாம் அனைவரும் சேர்ந்து உழைத்த உழைப்பிற்கும் போராட்டத்திற்கும் கிடைத்த விருதாக நாங்கள் இந்த மன்றத்திற்கு நாங்கள் சமர்ப்பிக்க விரும்புகின்றோம் எஸ்சிபிஐ கட்சி இந்த பதினோரு வருடத்தில் கிட்டத்தட்ட நூற்றாண்டிற்கான ஒரு போராட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறது இத வெறும் பாராட்டாக உங்களிடத்துல சொல்ல விரும்பல ஒவ்வொரு போராட்டத்தின் பொழுதும் உங்களது கோரிக்கைகள் மிக மிக முக்கியமான கோரிக்கைகள் அது நுணுக்கமாக தேர்ந்தெடுத்து யாரும் பேசாத விஷயங்களை எல்லாம் எஸ்டிபிஐ பேசி இருக்கிறது ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களை ஒதுக்குகின்ற ஒரு அரசியல் நடந்த தருணத்தில் ஈழப்படுகொலையில் ஐநா ஒரு பெரும் பங்கு வகித்தது என்று சொல்லி ஐநாவினுடைய டெல்லி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்திய கட்சி ஒரே கட்சி எஸ்டிபிஐ கட்சி தான் அதேபோல தர்மபுரியில் நடந்த சாதிய வன்கொடுமை நிகழ்வை கண்டித்து உடனடியாக போராட்டம் நடத்தியதும் களப்பணி ஆற்றியதும் எஸ்டிபிஐ கட்சி என்பதை இந்த தருணத்தில் நினைவு கொள்ள விரும்புகின்றன அரசியல் களத்திலும் சமூக களத்தில் மட்டுமல்ல சென்னை வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பொழுது களத்தில் நின்றவர்கள் எஸ்டிபிஐ கட்சி தோழர்கள் இப்படி எஸ்டிபிஐனுடைய பணிகளை தொடர்ச்சியாக பட்டியலுக்கு போய்விட முடியும் ஆனால் இந்தியாவிலே வேறு எந்த அரசியல் கட்சியும் விட எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மீது கடுமையான ஒடுக்குமுறை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறக்கவில்லை உங்களது ஒவ்வொரு போராட்டத்திலும் மே பதினாலு இயக்கம் உங்களோடு துணை நிற்கும் தமிழ்நாட்டில் உங்களது தேர்தல் வெற்றிகள் தோல்விகளை தாண்டி ஒரு வலுவான அரசியலை நீங்கள் கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக நீங்கள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அன்பான தோழர்களே தொடர்ச்சியாக நாம் களப்பணியாற்ற வேண்டிய காலம் இருக்கிறது இந்த தருணத்திலே நாம் முகிலை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் முகிலன் நம்மோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு நபராகவும் இந்த மேடையில் இருக்க வேண்டிய நபராகவும் நான் பார்க்கின்றேன் இப்படியான ஒரு மோசமான காலகட்டத்தில் சமூக ஜனநாயகம் என்று சொல்லக்கூடிய சோசியல் டெமோக்ரஸி என்கின்ற ஒன்றை நீங்கள் முன்வைத்து அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் அந்த சமூக ஜனநாயகத்தை வென்றெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது இனி வரும் காலத்தில் இந்தியாவிலே தேர்தல் இருக்குமா இல்லையா என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் தினந்தோறும் போராட்டம் இருக்கும் என்பது மட்டும்தான் நமக்கு உறுதியாக தெரிகிறது நம் மீது பல வழக்குகள் வரலாம் சிறைகள் 
நமது அரசியலை முடக்க நினைக்கக்கூடிய வகையில் இந்த அரசு நம் மீது ஏவலாம் ஆனால் இதையெல்லாம் கடந்து ஒரு பொழுதும் விடுதலை உணர்ச்சியை எந்த அரசாலும் எந்த கும்பனாலும் தடுத்து விட முடியாது ஆகவே தோழர்களை இணைந்து பணியாற்றுவோம் களத்தை வெல்வோம் அரசியல் நம்முடையது தமிழ் மண் நம்முடையது தமிழ் தேசம் நம்முடையது நாம் தமிழர்களாய் ஒன்றிணைந்து இந்த மதவெறி அரசியலை வீழ்த்துவோம் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி முபாரக் அவர்கள் படமுடி போயும் விருதையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் நமது தோழமை இயக்கமாகிய எஸ்டிபியின் இந்த மாபெரும் முப்பது விழா நிகழ்ச்சியில் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்ற மாநில தலைவர் அன்பு சகோதரர் நல்லை முபாரக் அவர்களே வரவேற்புரையாற்றிய மாநில பொதுச் செயலாளர் சகோதரர் உமர் ஃபாரூக் அவர்களே எனக்கு முன்னாலே இங்கே சிறப்புரையாற்றிய எஸ்டிபிஐயின் தேசிய துணைத் தலைவர் அன்பு சகோதரர் ரஹலான் பாகவி அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று விருதுகளை பெற்று அமர்ந்திருக்கின்ற மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியவர் நெடுபாரன் அவர்களே பெரியவர் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்களே நான் பெரிதும் மதிக்கின்ற நமது மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு சகோதரர் சிறுவர்கள் காந்தி அவர்களே இயற்கை ஆளுநர் அன்பு சகோதரர் பியூஷ் மானஸ் அவர்களே எனது அருமை நண்பர் இயக்குநர் அமீர் அவர்களே மற்றும் விருதுகளை பெற்ற அருமை பெரியவர் சக்திதாசன் அவர்களே புதுவை கோ சுகுமாரன் அவர்களே இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற நமது பெரியகுளம் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் ஹாரூன் அவர்களே எங்கள் இயக்கத்தின் சென்னை மண்டல பொறுப்பாளர் அன்பு சகோதரர் வெற்றிவேல் அவர்களே இந்திய தேசிய லீக்கின் பொதுச் செயலாளர் எம் ஜி கே நிஜாமுதீன் அவர்களே பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் மாநில தலைவர் முகமது இஸ்மாயில் அவர்களே ஜமாத்துல் உலாமா சபையின் துணைத் தலைவர் மயிலவி ஜி எஸ் தர்வேஷ் ரஷாதி அவர்களே இந்திய தவ்ஹீத் சமாத்தின் துணைத் தலைவர் ஐ முகமது அமுனீர் அவர்களே மற்றும் திரு கே மன்சூர் அவர்களே எம் மன்சூர் காசிபி அவர்களே முகமது ஹனிஃபா அவர்களே முகமது அலி அவர்களே சிறப்பு விருந்தினர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியவர்களே இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற பெரியவர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியிலே இங்கே சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எஸ்டிபிஐ ஒரு அரசியல் இயக்கம் என்றாலும் இங்கே நடைபெறுகின்ற இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியிலே நான் அரசியல் பேசுவது அவர் சரியாக இருக்காது என்று நினைக்கிறேன் என ஏனென்றால் நான் என்ன பேச நினைத்தோட அவற்றையெல்லாம் சகோதரர் ஜெயலான் பாகவி அவர்கள் ஏற்கனவே பேசிவிட்டார்கள் தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக தமிழர்களின் உரிமைக்காக பாதுகாப்பிற்காக எப்படி நமது சகோதரர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி திரு 
திருமுருகன் காந்தி போன்றவர்கள் மற்றும் பெரியவர் பலருமாரன் போன்றவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு தேர்தல் தங்களது சுயலாபம் எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ இது போன்ற நண்பர்களுடன் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்கும் அரசியலையும் தாண்டி தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக நமது தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்பிற்காக தைரியமாக எந்த ஒரு சக்தியையும் அது யாராக இருந்தாலும் அதற்காக சிறிதும் பின்வாங்காமல் தமிழ்நாட்டின் நலனை மாத்திரம் மனதிலே கொண்டு தமிழ்நாட்டிலே எந்த ஒரு மதவாதமும் இங்கே தலை தூக்க விடாமல் இங்கே வாழ்கின்ற அனைவரும் சகோதர சகோதரிகளாக ஜாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக வாழ தமிழ்நாடு எல்லா துறைகளிலும் முன்னேற அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்றென்றைக்கும் துணிச்சலுடன் போராடும் என்பதை மாத்திரம் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த எஸ்டிபி நிர்வாகிகளுக்கு எனது நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்